मनिधर वि मेन्टलियान विधि मन मनिधरिकांस मुद्दे उदारण उपलब्ध 
இது ஒரு பின்னடைவான இயல்பு ஒட்டிய செவிச்சோனை என்றது ஒரு பின்னடைவான இயல்பு சோ எப்ப வரப்படும் ஓரினமுக நிலையில பின்னடைவாக இருந்தா மாத்திரம் தான் வந்துட்டு ஒட்டிய செவிச்சோனை வந்துட்டு வரப்படும் சோ கேபிடல் ஏ கேபிடல் ஏ என்றிருந்தாலும் ஒட்டாது கேபிடல் ஏ ஸ்மோல் ஏ என்றிருந்தாலும் ஒட்டாத செவிச்சோனை தான் வந்துட்டு வரப்படும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ரெண்டாவது வந்துட்டு விடோஸ்பிங் சோ இதை வந்துட்டு கூடுதலாக பொய்ஸ்ல தான் பார்க்கலாம் கேர்ஸ்லேயும் இருக்குது பொய்ஸ்ல தான் கொமனா பார்க்கலாம் என்ன விடோ ஸ்பீக்கர் சொல்லிக்கலாம் பொய்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு மொட்டை வளர நேரம் ஓகே என்ன உதாரணமா சொல்லலாம் ஓகே எங்க கூடுதலாக முடி வந்துட்டு கொட்டுப்படு எந்த இடத்துல முடி இந்த ஓரத்துல வந்துட்டு கொட்டுப்படு இந்த ஓரத்துல இந்த ஓரத்துல வந்துட்டு கொட்டுப்படு ஓகே சோ என்ன பொய்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் இப்படியான ஒரு ஷேப்ல ஒரு பி ஷேப்ல வந்துட்டு இருக்கும் பெரும்பாலான பொய்ஸுக்கு வந்துட்டு அப்படித்தான் ஓகே கேர்ள்ஸுக்கு வந்துட்டு அப்படி வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இதுக்கு சொல்ற பேர் வந்துட்டு விடோ ஸ்பீக்கர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் விடோ ஸ்பீக் ஓகே என்ன மாதிரி விடோ ஸ்பீக் இருக்கிறத ஆட்சியா இல்லாம இருக்கிறத ஆட்சியா இது ஒரு கழுதுவீங்களா தேவைப்படும் கூட்டிகள் போடுவாங்க என்னிமா விடோ ஸ்பீக் இருக்கிறத ஆட்சியா இல்லாம இருக்கிற ஆட்சியா என்னிமா விடோ ஸ்பீக் பி வடிவில் மைக்கிள் விடோ ஸ்பீக் இருக்கிறது ஓகே ஞாபகம் வச்சு கொடுங்க விடோ ஸ்பீக் இருக்கிறது தான் ஆட்சி கொமனா பொய்ஸ்னாலே ஒரு சில பொய்ஸ தவிர அவங்க மேல் பெட்டர்னு சொல்லிக்கலாம் முடி கொட்டியும் அப்போ வந்துட்டு இந்த இடம் இந்த ரெண்டு சைட்ல இருந்தா பஸ் கொட்டியும் அது போல தான் அங்க அதுல வந்து கொட்டி வந்துடுறது ஓகே ஸோ பாருங்க விடோ ஸ்பீக்க பொறுத்த வரைக்கும் விடோ ஸ்பீக் வந்துட்டு ஒரு ஆட்சியான இயல் ஓகே இப்படி இருந்தா ஓகே இதை நான் டபுள் ஜி வந்து வைப்போம் ஓகே விடோ ஸ்பீக் வாரது டபுள் ஜி வந்துச்சா கேபிடல் டபுள் ஜி கேபிடல் டபுள் ஜி வந்தா வெளிப்படுத்த அப்படியே வந்து பார்த்தா மூன்றாவது கண்ணத்துல குழி விழுறது ஓகே சோ சிலாக்களுக்கு ரெண்டு கண்ணத்திலையும் குழி விழும் சிலாக்களுக்கு ஒரு கண்ணத்துல மட்டும் குழி விழும் சோ இது ஆட்சி கண்ணத்துல குழி விழுறதா குழி விழாம இருக்கிறதா குழி விழாம குழி விழுறதா ஓகே குழி விழுறதுதான் வந்துட்டு ஆட்சி ஓகே ஞாபகம் வச்சு கொடுங்க குழி விழுறதா வந்துட்டு ஆட்சியானதா ஆட்சியான பண்பு கூறாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே கண்ணத்துல குழி விழாத ஆக்கள் வந்துட்டு பின்னடைவான ஆக்கள் நம்மள பின்னடைவான ஆக்கள் ஓகே சோ கண்ணத்துல குழி விழாத வந்துட்டு பின்னடைவான ஆக்கள் இதை நாங்க என்ன எழுத்துன்னு சொல்லல ஓகே சும்மா நோமல் அவர் எழுத்து எடுப்போம் பி என் எடுக்கமே கேபிடல் பி கேபிடல் பி என் இருந்தாலும் குழி விடும் கேபிடல் பி ஸ்மால் பி இருந்தாலும் குழி விடும் ஸ்மால் பி ஸ்மால் பி இருந்தா மாத்திரம் குழி விடாது ஓகே பின்ன நீங்க இதுகள் எல்லாம் படமாக தேவையில்லை தெளிவா ஆட்சியான இயல்பால அந்த இயல்பு வருதா பின்னடைவான இப்ப ஒட்டிய செவிச்சோனை வந்தா பின்னடைவா இருந்தா தான் ஒட்டிய செவிச்சோனை வேறு இவர் நாங்க விடோ ஸ்பீக் வந்துட்டு ஆட்சியா இருந்தது அதே மாதிரி வந்துட்டு கண்ணத்துல குழி விடுறதும் ஆட்சி ஓகே அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னா நாலாவது மென்டலியம் கேரக்டரிஸ்டிக்கா வந்துட்டு போட்டிருக்கிறது இந்த பெருவிரல் சிலாக்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வினங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த பெருவிரலை பின்னுக்கு மடிக்க இயலாது ஓகே சிலாக்களுக்கு வந்து இந்த பெருவிரல் வந்து நல்லா நல்லா வளையும் நல்லா வளையும் பின்னோக்கி வளையக்கூடிய பெருவிரல் வந்துட்டு இருக்கு சோ எது ஆட்சி நேரான பெருவிரலா பின்னோக்கி வளையிறது என்னவா எந்த பெரியது ஆட்சியானா நேரா இருக்கு நேரா இருக்கிறது ஆட்சியா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிறது ஆட்சி வளைகிறார்கள் வந்துட்டு பின்னடை பின்னடை வேண்டாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஓர் நனுக பின்ன ஓர் நனுக நிலையில மாத்திரம் தான் அந்த இயல்பு வரும் அடுத்தது ஃபைனலா நாவு ஊற்றுறது எப்படி எப்படி ஓகே நாவு ஊற்றுற இயல்பு சிலாக்களுக்கு வந்துட்டு இப்ப எனக்கு எல்லாம் உருட்டலாம் சிலாக்கள் நீங்க உருட்டி பாருங்க ஓகே சோ சிலாக்களுக்கு உருட்டலாம் சிலாக்களுக்கு உருட்டிடலாம் ஓகே சோ எது ஆட்சியான இயல்பு நாவு ஊற்றுறதா உருட்டாம இருக்குதா என்னவா நாவு உருட்டுறது அடிக்காரி சோ நாவு உருட்டுறது தான் வந்துட்டு ஆட்சி 
இதுல நான் அந்த அப்படி ஒண்ணும் போடல சும்மா நோம்பலா மென்டல்ற அஹ் இயல்புகள் என்னன்னு போட்டுதான் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கு நல்ல பிள்ளைமா அந்த இடத்துல வந்துட்டு எது ஆட்சி எது பின்னடை வந்து எழுதி வச்சு போடுங்க ஏன்னா அதை வச்சு ஏதாவது கூற்றுகள் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரெண்டு எம்சி தான் மேல்மையில இருந்து சில நேரங்கள்ல போடலாம் சான்சஸ் இருக்கு ஓகே சோ இப்படி இருக்க போல வந்துட்டு இப்போ ஒட்டிய செவிச்சோடனே பின்னடைவா இருக்க போலாம இருக்கு கண்ணத்துல குழி விழாம இருக்கணும் சொல்லி சொன்னா ஸ்மால் டபுள்ஜி ஸ்மால் டபுள்ஜி வந்ததுதான் குழி விழாம இருக்கு ஓகே அப்படி அந்த அஞ்சு இயல்புக்கும் ஒரு எழுதி வச்சுக்கணும் யாரு ஆட்சி யாரு பின்னடைவன்னு சொல்லணும் சோ அடுத்த விஷயத்த வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா வம்ச வழி படம் தொடர்பாக இதெல்லாம் கூட கேள்வி போடுற இல்ல ஒன்னு டெபினிஷன் கேட்பானுங்க வம்ச வழி படத்தால என்ன நன்மைன்னு கேட்பாங்க அந்த குறியீடுகளை மார்க் பண்ண சொல்லுவாங்க இதான் பழமையா வந்துட்டு வா கேள்வியா இருக்கு ஓகே அதுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு கேள்வி இருக்கு என்ன விடோ ஸ்பீக்கர் சொன்னா என்ன என்ன விடோ ஸ்பீக்கர்டா நடு நெற்றி பகுதியில பி படிக்கிற மயிர்கள் இருக்கிறது அப்புறம் அங்க அந்த கண்ணத்துல புலி விழுறது அப்படி நம்ம டெபினிஷன் போட்டு எனக்கு அதெல்லாம் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன் இல்லை சும்மா நம்மள வாசி கொள்ளுங்க இருக்குமா சோ விடோ ஸ்பீக்கர்டா என்ன அது சில நேரம் கேட்கலாம் கூட அந்த கேள்வியை போட்டது நடு நெற்றி பகுதியில வந்துட்டு பி வடிக்கல வந்துட்டு மயிர்கள் இருக்கு நடு நெற்றி பகுதியில பி வடிக்கல மயிர்கள் இருக்கிறதுதான் விடோ ஸ்பீக்கர் சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இது இம்பார்ட்டன் டெபிஷன் அன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ல கேட்டு இருந்த அந்த கேள்வி அதுக்கு பிறகு கேட்க இல்ல மேபி மறுபடி திரும்ப ஸ்ட்ரக்சர்ல இடம்பெறக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஓகே வம்ச வழிப்படம் சோ வம்ச வழிப்படம் சொல்லி சொன்னா வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப உதாரணமாக எங்களுக்கு ஓகே இப்ப ஒரு குடும்பத்துல நாலு பிள்ளைகள் இருக்கான இருப்போம் அவங்களுக்கு அப்பா அம்மா இருக்கு ஓகே அந்த அப்பா அம்மாக்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு அப்பா அம்மா இருக்கு அந்த அப்பா அம்மாக்களுக்கு இன்னும் ஒரு அப்பா அம்மா அவியலுக்கு இன்னும் ஒரு அப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு பரம்பரையை வந்துட்டு இருக்கு சோ எல்லாரையுமே வந்துட்டு குறித்து வரைகிறது சொல்ற பேர் தான் வம்ச வழிபாடு சொல்லுவோம் ஓகே இத ஓட்டிக்கிறத விடுங்க வம்ச வழிபாடுதால என்ன என்ன என்னவா வம்ச வழிபாடுதான ஓகே ஒன்று பரம்பரை இயல்பு எப்படி கடத்தப்படுதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் பரம்பரை இயல்பு என்ன மாதிரி கடத்தப்படுது அப்படி எப்படி கடத்தப்படுது சொல்லுவாங்க சில நேரம் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் ஷேப்பும் இல்லாம பாட்டி தாத்தா ஷேப்ல இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க சோ அப்படி வந்து கடந்தப்படுறத இது பண்ணலாம் சில நேரம் முக்கியமானது ஒன்று இருக்குது என்னமோ நோய்கள் கடத்தப்படுறத கண்டுபிடிக்கலாம் நோய்கள் கடத்தப்படுறத கண்டுபிடிக்கலாம் எதுவும் எப்படியான நோய்கள் என்று சொல்லி சொன்னா இந்த பரம்பரைகள் ரீதியான நோய்கள் பிறப்புரிமைகள் ரீதியான நோய்கள் கடத்தப்படுறத வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க கூடியதாக இருக்கு சோ அதை பத்தி போடல நம்ம இதுல புக்ல நோமலா இதுதான் போட்டிக்காங்க ஒரு வேர்டு ரெண்டு கேட்டா இதையும் எழுது பாருங்க அதுல டெபினிஷன் இருக்கா பாருங்க என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி வழங்கப்பட்ட வம்ச விருத்தத்தின் மூலம் ஓகே வம்ச விருத்தம் இல்லாத செய்து சொல்ற பேர் மூலம் கிடைக்க பெற்ற தகவல்களின் அடிப்படையில் ஒரு குறித்த பண்பு கூறு தலைமுறை உரிமை அடை தலைமுறைகளுக்கு கடத்தப்படுவது விளக்குற படம் தான் வந்துட்டு வம்ச வழிபாடு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே புக்ல வந்து ரெண்டு ஓகே இது போட மாட்டானுங்க எதுக்கும் நோமலா பார்த்து வைங்க புக்ல ரெண்டு படம் போட்டிருக்காங்க ஓகே இதோட தான் நோமலா பார்த்து வச்சு கொடுங்க அது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன் இல்லை நோமலா பார்த்து வச்சு கொடுங்க ஆனா இது இந்த கொமன் குறியீடுகள் வரைகிறது இருக்கு தானே அதுகள் வந்துட்டு கேட்டு வரைகிறது சோ இந்த வம்ச வழிபடம் வந்து நாங்க வரைய கூட வந்துட்டு பார்த்த மாட்டா ஒரு ஆணை எப்படி மார்க் பண்ற ஒரு பெண்ணை எப்படி மார்க் பண்ற இப்ப நாங்க சொன்னதால இப்ப இந்த ஹீமோபிலியா வந்து கதைக்க கூட வந்துட்டு நோய் உள்ள பெண் நோயற்ற பெண் அப்படி எல்லாம் மார்க் பண்றதானே சோ அதுகளை வந்துட்டு எப்படி மார்க் பண்ற தொடர்பு ஏற்படுத்தப்படுறது வந்து இனப்பெருக்கம் நடக்கிறது வந்துட்டு எப்படி மார்க் பண்ற பிள்ளைகளை எப்படி மார்க் பண்ற ஓகே அப்படி என்று சில நியம குறியீடுகள் இருக்கு அதுக்கு நான் டியூப்ல வந்துட்டு எம்டி ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபதாவது கேள்வியா கேட்டிருக்காங்க நியம வம்ச வழி குறியீடுகளை பரிந்து காட்டுங்க அதுக்கு நமக்கு எம்டி ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் ஓகே டியூப் பிரிண்ட் பண்ணலாடி நோமலா வரைஞ்சு கொடுங்க ஓகே நாளைக்கு டியூப்ல பிரிண்ட் எடுத்து போட அதுல இது செய்யுங்க அடுத்தது டியூப் எல்லாத்தையும் ஒருமிக்க கட்டி வைங்களா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கண்டு நாங்க தந்திருக்கு தானே இப்ப எத்தனை முப்பத்தி மூணாவது இருந்தாலும் போகுது அவ்வளவுத்தையும் இது செஞ்சு இது செஞ்சு வச்சு கொடுங்க குழப்பிடாம படிங்க அது அடுத்த விஜய கட்டி வைக்கிறதுல படிங்க ஓடர் படி தொடர்ச்சியா படிச்சு கொண்டு அஞ்சாம் படத்தை விட்டுறாங்க நாற்பது மார்க்ஸ் ஓகே முடிச்ச ஸ்ட்ரக்சர் அவ்வளோ முடிச்சிருந்தாலும் போகுது எல்லா எம்சிக்குமே செஞ்சிடலாம் ஓகே பாருங்க
ஓகே அதே மாதிரி பெண்ணை குறிப்பிடுறதுக்காக வந்து பார்த்தோம்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒரு வட்டத்தை வந்து மாப்பாடு ஓகே கிரிக்கணுங்களா இருக்கா இதெல்லாம் வந்துட்டு கேட்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இதை கேட்ட வந்து ஓகே சோ பெண்ணை குறிப்பிடுறதுக்கு ஒரு ரவுண்ட் அதே இது வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா இப்படி போட்டு இந்த வந்து டார்க் பண்ணிடணும் மேடம் இப்படி ஒரு குறியீடாக குறிச்சோம்னு சொல்லி சொன்னா இது வந்துட்டு அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண் அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட இயல்பு இருக்கிற ஆஹ் சொல்லுங்க பெண்ணு பேர் ஆண் பாதிக்கப்பட்ட ஆண் ஓகே பாதிக்கப்பட்ட ஆண் அப்படியே வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஓகே போட்டு தெரியுதானே ஓகே இப்படி வந்துட்டு பட்டத்து பெண் நேற்று நம்ம சொல்லி சொன்னா பாதிக்கப்பட்ட பெண் பாதிக்கப்பட்ட பெண் அதே மாதிரி வந்துட்டு கலப்பு நடக்கிறது கிருமண நடக்கிறத காட்டுறா அவங்க இது ஒரு ஆண் இது ஒரு பெண் ஓகே இப்ப சில நேரம் இப்படி சொல்லுவானுங்க ஒரு ஒரு நோயற்ற ஒரு ஆணும் ஒரு நோயுள்ள பெண்ணும் கலக்கிறத வந்துட்டு குறியீட்டா நீ மாம்ச வழி குறியீட்டால காட்ட சொல்லி கேட்டா என்ன செய்யணும் ஒண்ணுக்கு நிலற்றாம விடணும் இன்னொன்னுக்கு நிலற்றணும் ஓகே சோ அவனில என்ன கேட்கிறாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இது பண்ணா சரி ஓகே இது வந்துட்டு இப்படி இந்த இணைப்பால காட்டுறது வந்து இணைப்பெருக்கத்தை குறிக்கும் அல்லது கலப்ப புரிய அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தோம்னா பிள்ளைங்களை வந்துட்டு மார்க் பண்றது பிள்ளைங்களை வந்துட்டு மார்க் பண்றது வந்துட்டு இப்படி ஓகே சமாந்திரமாக வந்துட்டு மார்க் பண்றது அதுவும் வந்துட்டு ஓடர் படி இருக்குமா இது வந்துட்டு முதலாவது பிள்ளை இது ரெண்டாவது பிள்ளை இது மூன்றாவது பிள்ளை இது நாலாவது பிள்ளை ஓகே சோ இது வந்துட்டு என்னது சதுரமா இருக்குமான்னு சொல்லிச்சு ஆண் பிள்ளையா இருக்கும் பட்டமா இருக்குமானா பெண் பிள்ளையா இருக்கு ஓகே இது வந்துட்டு என்னதான் குடிக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னா சந்ததிய வந்துட்டு குடிக்கிறதா இருக்கு ஓகே எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி கொடுங்க இப்படி நேரே உங்கள்ட்ட எழுத சொல்லி கேட்க மாட்டேன் நானே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வந்து நோய் உள்ள பெண்ணே மார்க் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தவங்க கீரை சொல்லி கேட்டிருந்தவங்க ஓகே சோமல மார்க் பண்ணி கொடுங்க எல்லாத்தையும் குடிக்க ஏதாவது டவுட்ஸ் நான் கேளுங்க நோய் ஓகே உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி கொடுங்க நோமலா எம்பியா இருக்குமா அந்த பெண் க்ரோஸ் பண்ணி காட்டினா பாதிக்கப்படாம இவனா பாதிக்கப்பட பெண் அவங்க இப்படி இதால காட்டணும்னு சொல்லி சொன்னா இணைப்பெருக்கம் அல்லது கலப்பு இது வந்துட்டு சந்ததியை குறைக்கும் இது வந்துட்டு புறப்போடும் எத்தனை பிறகு உள்ள முதலாவது உள்ள ரெண்டாவது உள்ள மூணாவது உள்ள நாலாவது ஓகே அது எடுத்து ஓகேவா சரியா அடுத்த போவோமா சரி அடுத்த புக்கில் போட்டுருக்க அந்த ரெண்டு உதாரணத்தையும் பார்த்து கொடுங்க அது ரெண்டு மெசேஜ் கேள்வியாக போட்டிருக்கிறேன் ஓகே அது தலைமுறை மேலே இருக்கிற விதம் மெசேஜ் வரக்கூட பார்ப்போம் ஓகே அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறதா இந்த தடம் கேள்வி இந்த ஏழுக்குள்ள உண்டு தான் கேள்வி ஏழில் எட்டு இருக்கு எட்டு குள்ள ஒரு சோடனோ தான் இந்த தடம் எதிர்பார்த்துக்க கேள்வி மென்டறிய மற்ற தலைமை உரிமை இப்ப நாங்க வந்துட்டு பார்த்திருந்தானே நான் பொருட்டுற இயல்பு நான் பொருட்ட முடியாமை அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா நேரான பெருவிடல் பின்னோக்கி வளைந்த பெருவிடல் கணத்துல குழி விழுறது ஆஹ் விடோ ஸ்பீக் அதே மாதிரி வேற என்ன நல்லா வந்துட்டு பார்த்திருந்தோம் ஆஹ் அந்த ஒட்டிய செவிச்சோன ஒட்டா செவிச்சோனே இது எல்லாமே வந்துட்டு மென்டல்ற விதிக்கமைவாக வந்து தலைமுறை உரிமை அடைகிற விஷயம் சொல்லி கதை செஞ்சிருந்தோம் எல்லாம் மென்டல்றதுக்கு ஏற்ப தலைமுறை உரிமை அடைய விஷயம் சொல்லி காய்ச்சிருந்த சில விடயங்கள் இருக்குது மென்டல் சொன்னாதானே ஒற்றை கலப்படா த்ரீ இஸ் டு ஒன் தான் ரேஷியோ தோற்றமைப்பு விதம் த்ரீ இஸ் டு ஒன் வேறு அதே மாதிரி வந்துட்டு இரட்டை கலப்படம் சொல்லி சொன்னா ரெண்டு இயல்பை வச்சு செஞ்ச மாட்டா ஒன்பதுக்கு மூன்றுக்கு மூன்றுக்கு ஒன்று தான் ரேஷியோனு சொல்லி போட்டு போனார் அதுகளை பொய்ப்பிக்கிற சில நிகழ்வுகள் வந்துட்டு இருக்குது அந்த விகிதங்கள் அவர் சொன்ன விதியிலிருந்து விலகுற சில நிகழ்வுகள் இருக்குது சோ அவர் சொன்ன அந்த விதிகள்ல இருந்து விலகுன்ற அந்த நிகழ்வுகளுக்கு சொல்ற பேதான் வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா மென்டலிய மற்ற பாரம்பரியம் சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த நிகழ்வுக்கு சொல்ற பேதான் வந்துட்டு என்னது மென்டலிய மற்ற பாரம்பரியம் சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே தெளிவாக வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோடுங்க 
ஓகே அதைத்தான் எங்களோட ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒராவது கேள்வியா கேட்டிருக்காங்க மென்டலிய மற்ற பாரம்பரியம் என்றா என்ன சோ மென்டலியனுடைய தலைமுறை உரிமை அடைதல் விதிக்கமைவாக தனிப்படுத்துகைக்குட்படாது மென்டலின் தலைமுறை உரிமை அடைதலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதங்களுக்கு அமைய புறத்தோற்றமைப்பை காட்டவில்லை ஆகி அதாவது அவர் சொன்ன ஒன்பதுக்கு மூன்றுக்கு மூன்று கொண்டு மூன்று கொண்டு அந்த ரேஷியில் அதையும் காட்டலாட்டி அப்படியான நிகழ்வுகளுக்கு சொல்றவே தான் மென்டலியமற்ற பாரம்பரியம் சோ இந்த ஓகே ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது கேள்வியாக இந்த மென்டலியம் மற்ற பாரம்பரியத்துக்கு உதாரணம் போட்டிருக்காங்க இதுக்குள்ள ஒன்றுதான் இந்த தரம் கேள்வி எதன் என்ன தெரியாது ஆனா இதுக்குள்ள ஒன்றுதான் கேள்வி கூட சான்ஸ் மேலாட்சிக்கு இருக்குது ஓகே பாருங்க முதலாவது வந்து நிறைவில் ஆட்சி ரெண்டாவது இணையா இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் எல்லாம் விளங்கப்படுத்திட்டேன் அப்படி சும்மா பார்த்து கொண்டு போவோம் எல்லா கணக்குகள் செஞ்சு எல்லாம் பார்த்துட்டோம் நான் நினைக்கிறேன் மேலாட்சி சொல்லித்தர இல்ல பரம்பரை இணைப்பு சொல்லித்தரல மச்ச எல்லாம் சொல்லி தந்துட்டேன் சோ நிறைவில் ஆட்சி இணை ஆட்சி பல் எதிரொரு தலைமுறை உரிமை மேலாட்சி பல் பரம்பரை இலக்கு தலைமுறை உரிமை பரம்பரை இலக்கு இணைப்பு இலிங்கம் இணைந்த இயல்பு பல் திருப்ப உண்மை மொத்தம் நாலு எட்டு இருக்கு ஓகே எட்டு புள்ள ஏதாவது உண்டு ஓகே முதல் கட்டமாக ஓகே நாங்க இப்ப இசையில கை வைக்க போறது இல்ல எங்களுக்கு எம்சிக்யூவை சமாளிச்சா போதும் நெஞ்சிலா எம்சிக்யூவின் ஸ்ட்ரக்சரையும் சமாளிச்சுட்டா போதும் நாங்க மற்றதுல இசையை செய்தோம்னு சொல்லி ஜோசியலண்டா இங்க இந்த செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பாடமாக்க வேண்டியது இந்த எட்டு பேர் டெபினிஷன் நிறைவில் ஆட்சி என்ன என்ன இணைய ஆட்சி என்ன என்ன மேல் ஆட்சி என்ன என்ன ஓகே அதே மாதிரி வந்துட்டு பரம்பரையில கிணைப்பண்டா என்ன எக்ஸினை பிஎல் வேண்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லி அந்த எட்டு பேர் டெபினிஷன் வந்து தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அடுத்தது இப்ப அவர் சொல்லி போட்டு போனாரு தானே யாரு மெயின்டல் என்ன சொன்னவரு எஃப் ஒன் சந்ததி என்றா ஒற்றை கலப்பன்னு சொல்லிச்சுனா மூன்று கொண்டு தான் வருது எஃப் டூ வேண்டா ஒன்பது மூணு மூணு கொண்டு வருது சரி இவர் இவர் சொன்ன விகிதத்தில் இருந்து நிறைவில் ஆட்சி விலகுது இணைய ஆட்சி விலகுது பல்லெதிர்வு தலைமுறை உரிமையும் விலகுது ஓகே பின் அது ஒவ்வொன்று ரேஷியோ வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்தது அதுல உதாரணம் இந்த மூணு தான் எம்சிக்யூ கிட்ட எம்சிக்யூ ஸ்ட்ரக்சர் கிட்ட ஆகும் எட்டு பேர்ல உதாரணம் எட்டு பேருக்கு என்ன உதாரணம் நாங்க படிச்சிருந்த நிறைவில் ஆட்சிக்கா இருந்தா பிஸ்டலாஃபா இணைய ஆட்சிக்கு வந்துட்டு ஏபிஓ குருதி கூட்டம் பல்லெதிர் தலைமுறைக்கு ஏபிஓ குருதி கூட்டம் அப்படின்னு கழிச்சிருந்தா தானே அப்படி அந்த எட்டு பேருக்கும் ஜாதி அது உதாரணம் அந்த உத அறுவாசி எம்சிக்யூ கேள்வி வந்துட்டு இந்த உதாரணத்தை வச்சுதான் ஓகே என்ன கேட்கிறாங்க தெரியுமா நிறைவில் ஆட்சிக்கு உதாரணமாக அமைவது என்று போட்டு அஞ்சு விடையை போடுறாங்க அதுதான் கேள்வி மாத்தி போறோம் மிராபிஸ் ஜலாபா எதுக்கு உதாரணம் என்று போட்டு நிறைவில் ஆட்சி இணைய ஆட்சி அப்படி என்று சொல்லி போடுறாங்க ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரக்சருக்கு அவ்வளவு டெபினிஷனையும் பாடமாக்குங்க ஓகே எல்லாத்துல டெபினிஷனையும் பாடமாக்குங்க அடுத்தது வந்துட்டு அவர் ரேஷியோவையும் உதாரணத்தையும் நிம்சிக்கு பாடமாக்குங்க போன தரம் முன்னித வச்சுதான் நிறைவில் ஆட்சி வச்சு தான் கேள்வி போன தரம் இந்த கேள்வி கொடுத்த வரல ஓகே நிறைவில் ஆட்சி தான் போன தரம் கொடுத்தது நிறைவில் ஆட்சியும் அந்த இனவிருத்தி கேள்வியும் கொடுத்தது அந்த எதுக்கு சேஃப் எந்த சேஃப்டியும் முக்கியம் தானே ஒரு கேள்வி கொடுத்தது வச்சு எல்லாம் வரலாடி ஓகே ஒரு நாலு கேள்வி கொடுக்கறது ஓகே பேப்பர் பார்த்துட்டு நான் சொல்றேன் சும்மா அனலைஸ் பண்ணி தானே சொன்னாரு ஓகே ஒரு நாலு கேள்வி கொடுத்து அதுலேயும் வந்து வந்திருந்தது சேஃப்டி இனவிருத்தி கொடுத்திருந்தது கடைசி கேள்வி அதுல வந்து வந்திருந்தது ஓகே சோ இந்த தரம் ஷோரா ஹாடி பெயின்பர்கிட்ட சம்பந்தே தான் பேமஸ் ஆன கேள்வி ஜெனடிக்ஸ்ல அது வராது என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று போட்டுட்டாங்க இனி எங்களுக்கு பின்னுக்கு இனவிருத்தி செக்ஷனுக்கு போட்டதால இனவிருத்தியே தேவையில்ல அங்கால அங்கால அவ்வளவு மேம்படலாம் இங்க எல்லாம் மென்டல்ற விதிக்குள்ள இருந்தும் பேசா கேள்விகள் வராது என்ன ரெண்டாயிரம் ஆண்டு போட்டிருக்காங்க அது பிறகு போடல அந்த மென்டல்ற பரிசோதனை முதலாவது விதி ரெண்டாவது விதி அது பரிசோதனை சோ அதெல்லாத்தையும் கழிச்சு கூட்டி பார்த்த மாதிரி சொல்லிச்சோம்னா கேள்வி இந்த துண்டுக்குள்ள இந்த தரம் கேள்வி ஏழு குள்ள ஒண்டு தான் கேள்வி அதுவும் புது கேள்வி போட போறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா மேலாட்சி தான் கேள்வி ஓகே நான் நீங்க நிறைவில் ஆட்சி ஏற்கனவே போட்டிருக்காங்க இணைய ஆட்சி போட்டிருக்காங்க பல்வேறு தலைமுறை போட்டிருக்காங்க ஷோர்ட் நோட்டு வந்துருக்கு பாஸ்ல ஒரு ரெடி பேரு ஷோர்ட் நோட்டு வந்துருக்கு மேலாட்சி இது வரைக்கும் மேல இல்லை பரம்பரை இடங்க இணைப்பும் போட்டிருக்காங்க மேலாட்சி வந்து இது வரைக்கும் மேல இல்லை சான்சஸ் அதெல்லாம் மேலாட்சி மேலாட்சி என்ன சொல்றேன் ஸ்கீம் தருவேன் உங்களுக்கு கவலைப்படாங்க ஸ்கீம் தருவேன் ஓகே ஸோ அதுகளை பத்தி தான் நாங்கள் படிக்க போகணும் டைம் இருந்தா ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு குயிக்கா இப்ப நம்ம இதுகளில் நிறைய சொல்லிக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஐடியா
என்ன விளக்கம் என்று விளங்கினால் தான் எம்சி கியோ வாசிக்கலாம் இல்லாட்டி சும்மா கூட அடிக்க வேண்டியிருக்கு பாருங்க முதலாவது வந்துட்டு பார்த்தோம் என்ன சொல்லி என்ன திரண்டு விஷயம் போட்டிருக்காங்கன்னா நிறைவில் ஆட்சி என்ன என்ன சொல்லி சோ நிறைவில் ஆட்சி என்று சொல்லி சொன்னா இந்த மிதா பிளேஸ் ஜலாஃபா தான் இருக்கக்கூடிய உதாரணம் நான்கு மணிப்பு தான் உதாரணம் வளமையாக நம்மளுக்கு தெரியும் பி ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ஆஹ் உதாரணமாக நெட்டை ஒரு குட்டை அண்ட் இருக்கவே இப்ப ஜி ஒன் வந்துட்டு கேபிட்டல் சி ஸ்மால் டி எஃப் ஒன் வந்துட்டு கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி என்ன வேற இதுக்குள்ள குட்டைக்குரிய காரணம் இருந்தா வழியில என்னன்னு தெரியும் நட்டையா தான் தெரியும் ஏன்னா அப்படித்தானே ஆனா இந்த நாலு மணி பூ தாவரத்துல இப்படி தெரியாது ஓகே வெள்ள வந்து ரெண்டு கலர் பூ இருக்குது ஒன்னு சிவப்பு கலர் பூ ஒன்று இருக்குது வெள்ள கலர் பூ ஒன்று இருக்குது ஓகே சிவப்பையும் வெள்ளையும் சிவப்பு தான் ஆட்சி சிவப்பு தான் ஆட்சி வெள்ள தான் பின்னடைவு ரெண்டையும் கலந்த இதே மாதிரி யோசிங்க சிவப்பு தான் ஆட்சி வெள்ள தான் பின்னடைவு கலந்த என்ன வரணும் சிவப்பு தானே வரணும் ஆனா சிவப்பு வேற ஓகே அதான் நிறைவில் ஆட்சி ஓகே இந்த சிவப்பும் வெள்ளையும் கலந்து ஒரு கலவையான தோற்றம் சிவப்பையும் வெள்ளையும் சிவப்பு பெயிண்டையும் வெள்ள பெயிண்டையும் கலந்த என்ன ரோஸ் கலர் பிங்க் கலர் வரும் சோ அப்படி ஒரு மென் சிவப்பு நிறம் வந்துட்டு வேற சோ இதான் வந்துட்டு ஓகே என்ன சொல்ல போறோம் நிறைவில் ஆட்சி என்று சொல்ல போறோம் ஓகே இப்ப நிறைவில் ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க ஏற்கனவே கணக்கெல்லாம் செஞ்சுட்டோம் என்ன எனக்கு செஞ்சுதான் பிரச்சனை இல்லை பாருங்க ஒரு நோம்பல பாருங்க இன்னொரு சொல்லி விடுறேன் சோ நுரைவில் ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க சப்ஸ்கிரிப் லெட்டர் எல்லாம் குறிக்கிறது திசி போட்டு தான் குறிக்கிறது ஓகே சோ கவனிங்க இதுல வந்துட்டு சி ஆர் ஒன்று போட்டோம்னா அது சிவப்பு பூக்குரியதா இருக்கும் சி டபுள் ஜி ஒன்று போட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா வெள்ளை பூக்குரியதா இருக்கும் ஏன் நாங்க இப்படி ஒரே எழுத்த எடுக்காம வந்துட்டு வெவ்வேறு எழுத்துக்களை வந்துட்டு எடுக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னா இது வந்துட்டு முழுமையாக சிவப்பு நிறம் ஆட்சி இல்லைன்றத காட்டுறதுக்காக தான் அப்படி எடுக்கிறது ஓகே நாங்க இப்ப பி ஒன் கலந்து விட்டோம்னா சி ஆர் சி ஆர் இது சி ஆர் சி ஆர் சொல்லி சொன்னா தூய சிவப்பு பூ ஏன்னே அதே மாதிரி சி டபுள் ஜூ சி டபுள் ஜூன்னு சொல்லி சொன்னா ஓகே தெளிவாக வந்துட்டு வெள்ளப்பு ஓகே ஜி ஒன் அது வளமையான கதை தான் சி ஆர் இங்க சி டபுள் ஜூ சேர்த்து எஃப் ஒன் எழுதி விட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா சி ஆர் சி டபுள் ஜூ ஓகே சோ என்ன சொல்ல போறோம் நூறு வீதம் ஓகே நூறு வீதம் என்னது சிவப்பு தான் மந்திரிக்கணும் ஆனா சிவப்பு வராது என்ன சொல்ல போறோம் ரெண்டும் கலந்த ஒரு தோற்றமைப்பு வந்துட்டு வேற போகும் மென் சிவப்பு ஓகே மென் சிவப்பு அதுக்கு பிறகு வந்துட்டு பாருங்க ரெண்டாவது ஸ்டெப் இத வந்துட்டு திரும்ப ரீக்ரோஸ் பண்ண போறோம் ஓகே பி டூ ஓகே சி ஆர் சி டபுள் ஜூ இன்டு சி ஆர் சி டபுள் ஜூ ஓகே சோ ஜி டூ சி ஆர் ஒரு வட்டம் சி டபுள்யூ ஒரு வட்டம் சி ஆர் ஒரு வட்டம் சி டபுள்யூ ஒரு வட்டம் ஓகே எஃப் டூக்கு வந்து கட்டாயமாக பனட்டி நட்டவனை அடிங்க நேர எழுத வேணாம் என்ன எங்கட புக்ல வந்துட்டு பனட்டி நட்டவனை தான் கொடுத்துருக்காங்க சோ அதன்படியே செய்யுங்க அப்படியே செய்யுங்க ஒரு தெரியுது அண்ணே ஓகே நான் இங்க எழுதுறேனா இங்க எழுதுறேனா எஃப் டூ இங்க எழுதுறேன் ஓகே சோ எஃப் டூ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா என்ன வர போதும் சி ஆர் சி டபுள்யூ இங்க சி ஆர் சி டபுள்யூ இந்த சேர்த்தல் நம்மளா சி ஆர் சி ஆர் சி ஆர் சி டபுள்யூ சி ஆர் சி டபுள்யூ சி டபுள்யூ சி டபுள்யூ இது வந்து சிவப்பு இது மென் சிவப்பு இது மென் சிவப்பு இது வெள்ள சோ என்ன ரேஷியோ வர போதும் சிவப்புக்கு மென் சிவப்புக்கும் வெள்ள ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன் அண்டு வேற போ ஸோ என்னென்று வந்திருக்க வேணும் நாங்கள் இது ஏற்கனவே காட்சி தானே என்னென்று வந்திருக்கணும் ஒற்றை கலப்பு ஒரு இயல்புகளை கருத்துல எடுத்து செய்கிற கலப்பு ஸோ ஒற்றை கலப்புன்னு சொல்லி சொன்னா தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க என்ன வந்திருக்க வேணும் மூன்று கொண்டு வந்திருக்கணும் மூன்று கொண்டு வேற ஆகும் ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன் அண்டு வேற ஓகே இதுக்கு சொல்ற வேலா நிறைவில் ஆச்சு ஓகே பாருங்க நிறைவில் ஆட்சினா என்னன்னு ஓகே இதுக்கு நான் எந்த ஸ்பேஸ் விட்டு இருக்கிறேன் ஓகே இது விலங்கு இந்த இது எழுத்துல விலங்கு சொல்லிச்சுன்னா அவட புக்ல தெளிவா குடிச்சிருக்கிறாங்க ஓகே இந்த ஷோட் நோட் தப்பி தவறி இதுகளும் வரலாம் இது எனக்கு தெரியா ஓகே அப்படி வந்தா எங்களோட புக்ல என்ன கலப்பு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு இருப்பதுக்கு எதுவுமே எல்லாம் எழுதியலா 
சிலதுகளுக்கு இப்படி கொடுத்திருக்காங்க சிலதுகளுக்கு சோதனைகளை கொடுத்திருக்காங்க இப்படி எங்களோட புக்ஸ் ஓகே ஒன்றுமே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டெபினிஷனை கொடுக்குற ஓகே உதாரணத்தை கொடுக்குற கலப்பு எழுதுற கலப்பு எழுதி போட அதை சோட டிஸ்பிளே பண்ணுற கூட கதைக்கப்படாது சோட நோட்டில் ஒரு பத்து பை நம்ம கொடுத்திருப்பாங்க ஓகே என் அவ்வளோ இப்போ மேலாட்சியன்னு கூட அதில் புக்கில் இருக்கிறது எழுதுறதுக்கே தனி ஒரு ஏசியை பிடிக்கும் ஓகே அப்படி எழுதுறதுல ஒன்றுமே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டெபினிஷன் கட்ட டெபினிஷன் கொடுக்கணும் அதுக்குள்ள உதாரணம் அதுக்கு என்ன உதாரணம் வந்து கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு அதில் கலப்பை கட்டா இந்த இந்த வரைபடம் பணட்டி நட்டமான இது எல்லாமே இது பார்ப்பாங்க எல்லாமே எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு ஓகே அதுக்கு பிறகு வந்துட்டு அதை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணி ஓகே இதில் இருந்து என்னென்ன விகிதம் வருது இதால் மென்டல் வீதியிலேருந்து விலகுது அவ்வளோ தான் எழுதி கொடுக்கும் ஓகே நான் உங்களுக்கு ஸ்கீம் தருவேன் கவலைப்படாதீங்க ஓகே ஸோ அதை பார்த்தா அப்படி எழுதி போடுவோம் அவ்வளோதான் சரி பாருங்க இப்ப டெபினிஷனை பாருங்க நிறைவில் ஆட்சி என்ன என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பல்லின நுக நிலையில் இரண்டு எதிரொருக்களிடம் இருந்து பல்லின நுக நிலையில் எங்க நிறைய பல்லின நுக நிலையில் இரண்டு எதிரொருக்களிடம் இருந்து கலவையான ஒரு புறத்தோற்றமைப்பு வெளிப்படுத்துறது தான் நிறைவில் ஆட்சி ஓகே ஸ்ட்ரக்சர்ல கேட்பாங்க நிறைவில் ஆட்சினா என்னன்னு ஒரு கவடியா பாடமா வைக்கணும் இங்க வந்துட்டு சிவப்பு வெள்ள என்ன வந்திருக்கணும் சிவப்பு தான் வந்திருக்கணும் சிவப்பும் வராம வெள்ளையும் வராம ரெண்டும் சேர்ந்தும் வராம ரெண்டுக்கும் கலந்த ஒரு கலவை சிவப்பும் வெள்ளையும் கலந்த என்ன வேற ஒரு மென் சிவப்பு கலர் வந்து வேறு போஸ் கலர் வந்து வேறு அப்படியான ஒரு பூவாக வந்து வருகிறது ஓகே ஓகே அப்படியே போய் நாங்க கையோட இதையும் ஒரு கா பார்த்து விடுவோமா ஆய் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி நாலாவது கடையை பாருங்க நிறைவில் ஆட்சிக்கான உதாரணம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க யாரு மிராஃபிலிஸ் ஜலாஃபா உதாரணம் அப்படியே வாங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி அவங்க இது உங்களுக்கு போட் கிளியர் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களோட புக்ல வந்துட்டு பார்த்து எம்டி ஸ்பேஸ் தான் விட்டுருக்கேன் இந்த இடத்துல எம்டி ஸ்பேஸ் தான் விட்டுருக்கேன் அவங்க நீங்க கடைசியா நீங்க படிக்க போது ட்யூட் தான் படிக்க முடியும் பின்ன நல்ல பிள்ளைகள் மாதிரி அதுல அந்த ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கிற இடத்துல இந்த நிறைவில் ஆட்சி ஃபர்ஸ்ட் இது எழுதி கொடுக்கணுமா சிஆர் நைன் சி டபிள்யூ நைன் எல்லாமே எதிர்பார்ப்பாங்க ஓகே இது செஞ்சுட்டு எங்களோட புக்ல என்ன மாதிரி கலப்பு எழுதி காட்டியிருக்கிறானுங்களோ ஓகே அதே மாதிரி வந்து எழுதி கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ கலப்புகள் அதான் அதான் சொல்லு எங்களோட புக் எல்லா ஸ்கீம் பண்ணது வேற புத்தகத்துக்களை பார்த்து ஸ்கீம் பண்ண போறதில்ல ஓகே ஸோ இது இந்த அவ்வளவு விஷயம் இந்த ஜெயபுர பாக்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க அவ்வளவு விஷயமும் உங்களோட இதுல இருக்கும் ஓகே இதான ஸ்கீம் பண்ண போறாங்க ஸோ இது இவ்வளவு வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே ஐடியா விளங்க எடுங்க என்ன ஐடியான விளங்க எடுங்க இவ்வளவுதான் விஷயம் ஓகே அந்த ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாவது கல்வியில செஞ்சு கொடுங்க இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா நிறைவில் ஆட்சியில ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா எனி டவுட்ஸ் நிறைவில் ஆட்சியில எனி டவுட்ஸ் நிறைவில் ஆட்சியில ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த கல்லப்பு எழுதுறதுல சப்ஸ்கிரிப்ட் போடுறது கூடிய காரணம் அதுதான் ஓகே முழுமையாக ஆட்சி இல்லைன்றபடி அதெல்லாம் நாங்க இங்க ஸ்மால் ஆர் எடுக்காம டபிள்யூன்றத எடுக்கலாம் அடுத்தது டபிள்யூ கேபிட்டலா டபிள்யூ வந்து கேபிட்டல் ரெண்டுமே கேபிட்டல் எடுக்கணுமா ஓகே எனி டவுட்ஸ் ஓகேவா ஓகே தானே சரி ஸோ அதோட வந்துட்டு அந்த பகுதி முடியுது அடுத்தது வந்துட்டு பாருங்க சான்சஸ் நிறைவில் ஆட்சிக்கும் இருக்குது இது போனதரம் கொடுத்த கேள்வி வரல போனதரம் நிறைவில் ஆட்சி கொடுத்து வரல போனதரம் அவங்க மற்ற செயற்கை நிவர்த்தி கேள்வி தான் வந்தது சான்சஸ் இந்த ஏழு பூண்டு தான் எதுன்னு தெரியாது ஏழையுமே படிச்சு கொடுங்க ஷோர்னோடு வந்தா டெபினிஷன் உதாரணம் கலப்பு அதுல எக்ஸ்பிளனேஷன் எக்ஸ்பிளனேஷனா நிறைய போட்டு இருக்கிற இல்லை இந்த இவ்வளவு விகிதம் பெருது இது அலுமெண்டல் விகிதம் விலகு அவ்வளவு அதாவது நிறைவில் ஆட்சி என்ன என்ன அதாவது பல்லின முக நிலையில ரெண்டும் கலந்து ஒரு கலவையான தோற்றமைப்பு வெள்ள பூவும் சிவப்பு பூவும் சேர்ந்து ரோஸ் கலர் பூ வந்துட்டு வேறு பிங்க் கலர் பூ வந்துட்டு வேறு ஓகே இணையாட்சி என்று சொல்லி சொன்னா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்மளுக்கு பார்த்து இந்த இணையாட்சிக்கு வந்துட்டு யாரு உதாரணம் ஏபிஓ குருதி கூட்டம் சொல்லி கதைச்சிருந்தேன் ஓகே அதாவது இதுல வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா ஏ கூ ஏ குருதி கூட்டம் பி குருதி கூட்டம் ஏபி குருதி கூட்டம் பண்ணி இருக்கு ஓகே ஓவும் இருக்குது ஆனா இங்க வச்சு கதைக்க தேவையில்ல ஏன்னு சொல்லி சொன்னா 
இங்க ரெண்டு எதிர்நூறு இருக்குது இப்ப கேபிட்டல் இப்ப உயரத்துக்கு வந்துட்டு நாங்க கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி எடுக்கிற மாதிரி வந்துட்டு இதுக்கு ரெண்டு இது இருக்குது ஒண்ணு வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஐ ஏ அடுத்தது வந்து ஐ பி ரெண்டு மெயினான ரெண்டு எதிர்நூறுகள் வந்துட்டு இருக்குது சோ இதுல வந்துட்டு பார்த்தோம்னா சில நேரம் இவ்வியற்கிடையிலான தொடர்பு வச்சு எம்சிக்கு வந்துட்டு போடுவாங்க இப்ப ஐ ஏ ஐ பி ஐ ஏ ஆட்சி ஐ ஏ ஐ பி இவர் ஆட்சி ஐ ஏ பின்னடைய சொல்ல இயலாது ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் ஆன ஆட்சியாக இருப்பாங்க சோ ஐஏ ஐஏ ரெண்டு இருக்குமண்டா அது ஏ குருதி கூட்டத்தை குறிக்கும் அதே மாதிரி ஐபி ஐபி ரெண்டு சொல்லிட்டோம்னா பி குருதி கூட்டத்தை குறிக்கும் அதே மாதிரி ஐஏ ஐபி ரெண்டு சொல்லிட்டோம்னா ஏபி குருதி கூட்டத்தை குறிக்கும் சோ இங்கேயும் வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டோம்னா ரேஷியோ அங்க என்ன வந்தது எஃப் டூல என்ன வந்தது ஒன் இஸ் டூ இஸ் ஒன் எல்லாம் வந்தது இங்கேயும் ஒன் இஸ் டூ இஸ் ஒன் தான் மாதிரி நாங்க செய்வோம் இப்ப ஒற்றுமைச்சம <laughs> 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 தோற்றமைப்புவே இங்க வந்துட்டு பார்த்தோம் சொல்லிச்சோம்னா ஏயும் பியும் இணைந்த இயல்பு ரெண்டும் இணைந்து வரும் அங்க கலவ இங்க இணைந்து ரெண்டுமே வித்தியாசம் ஓகே பாருங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலாவது கடிய கட்டிருக்காங்க நிறைவில் ஆட்சிக்கும் இணை ஆட்சிக்கும் இடையிலான ஒற்றுமையையும் வேற்றுமையையும் குறிப்பிடுங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலா பின்னுக்கு பிறட்டுங்க சோ ஒற்றுமை என்ன எஃப் தோற்றமைப்பு வீதம் ஒன் இஸ் டூ இஸ் டூ ஒன் இது வந்துடும் ஒற்றுமை ரெண்டு பேருக்குமே அதுதான் வேற்றுமை வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நிறைவில் ஆட்சியில எஃப் ஒன் சந்ததிய பார்த்தோம்னா ரெண்டு பெற்றோரிடம் இருந்தும் வேறுபட்ட புற தோற்றமைப்பு வரும் சிவப்பும் வராது வெள்ளையும் வராது ஒரு வேறுபட்ட தோற்றமைப்பு வரும் ஆனா இணை ஆட்சியில ரெண்டுமே இணைந்த இயல்புகள் வந்துட்டு வரும் இது வந்துட்டு இது ஓகே அடுத்தது வந்துட்டு அதுல கலப்புகள் வந்துட்டு நாங்க ஏற்கனவே எழுதிருக்குன்னு இணை ஆட்சிக்கு வந்துட்டு எப்படி எப்படி ஐஏ ஏ குருதி கூட்டம் பி குருதி கூட்டங்கள் எல்லாம் அப்படி வரும் எல்லாம் எழுதிருக்கேன் அதை குருதி கூட்டங்கள் கணக்குகள் வரும் எக்கச்சக்கமான கேள்விகள் போன கிளாஸ்களுக்கு முந்தின கிளாஸ்கள் எல்லாம் செஞ்சு காட்டினது உங்களுக்கு எல்லாம் கிளியரா இருக்கும் நினைக்கிறேன் யாரும் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாட்டி வந்து ரெக்கார்டிங் வந்துட்டு பார்த்து கொள்ளுங்க ஓகே இது தவிர மெயினான ஆள் வந்துட்டு வளமையாக உயரம் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி ஓகே இப்படி வந்து ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க மெயின்டர் இதுல ஆனா இவர்கள் வந்துட்டு மூன்று எதிர்வு இருக்கும் இந்த ஐஏ ஐபிய தாண்டி இன்னொரு ஆள் இருக்காரு ஸ்மோலன் அவரும் குருதி கூட்டத்தை தீர்மானிப்பார் அவரு பின்னடைவாரா இதான் தொடர் ஓகே இதை கழுதி வச்சு போடுங்க இத சில நேரங்கள்ல வந்துட்டு ஓகே மனித ஏபியோ குருதி கூட்டம் சம்பந்தமான பின்பெறும் ஆஹ் சேர்மானங்கள்ல இது பிள்ளையானது அப்படியான மாதிரி சாரி சரியானது கேட்கலாம் ஓகே ஐஏயும் ஐபியும் வந்துட்டு ஈக்குவல் ஆட்சி இணை ஆட்சி ஸ்மோல் ஐ வந்துட்டு பின்னடைவானா அக்கா ஓகே இதை வச்சு கூட்டுகளும் போடலாம் ஓகே போனதுடன் எம்சிக்கு நான் நினைக்க நிறைவில் ஆட்சி இணை ஆட்சியை வச்சு போட்டிருந்தவங்க ஓகே அப்படி ஒற்றுமை நாங்க இப்ப பாத்துக்கோமே அதை வச்சுதான் எம்சிக்கு போட்டிருந்தவங்க சோ இதை வந்துட்டு போடலாம் ஓகே இது வந்துட்டு பல்ல எதிர்வு தலைவர் உரிமை பாருங்க அவரோட டெபினிஷன் வந்துட்டு பாருங்க இணை ஆட்சியின் டெபினிஷன் ஓகே தானே சில ரெண்டு எதிர்களும் பல்வேறு நுகர் நிலையில் தமது புறத்தோட்டமைப்புக்கு தங்களுடைய பங்களிப்பு சமமாக வழங்குறது உதாரணமாக ஏ பி குருதி கூட்டம் ஏ பாதியை கொடுக்கும் பி பாதியை கொடுக்கும் 
உப்படியான ஒரு நிலைமைக்கு சொல்ற பேர் தான் இணைய ஆட்சி அதே மாதிரி பல்வேறு தலைமுறைகளுமே என்ன பழமையாக எத்தனை எதிரொரு வந்துட்டு அதுல வந்துட்டு பங்கெடுக்கிறது வந்துட்டு ஒரு எதிரொரு சொல்ல ரெண்டு எதிர்வு தான் இருக்கு கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அப்படிதான் இருக்கு ஆனா இஞ்ச வந்துட்டு பாருங்க மொத்தம் மூன்று பேர் இருக்கிறாங்க ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட எதிரொருக்கள் இருக்கிறதாலா இதுக்கு பல் எதிரொரு தலைமுறை உரிமை என்று சொல்லிப்பேன் சோ பாருங்க ஒரு புறப்புரிமை தானத்தில் அல்லது ஒரு அமைப்பிடத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட எதிரொருக்கள் இருக்கிற நிலைக்கு சொல்ற பேர் தான் வந்துட்டு ஓகே பல் எதிரொரு தலைமுறை உரிமை என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுகள்ல வந்துட்டு ஃபுல்லாவே வந்துட்டு கேள்விகள் எல்லாமே செஞ்சிட்டோம் சோ இணை ஆட்சிக்கும் சரி அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னா பல் எதிர்ப்பு தலைமுறை உரிமைக்கும் சரி தெளிவாக வந்துட்டு அஹ் உதாகம் ஏபியோ குருதி கூட்டம் அதுக்கு மிராபிளிஸ் ஜலாஸ் அவை நாலு மணிக்கு கூட்ட ஆகலாம் கவனம் இதுகள் உதாரணம் வந்து கடன் இம்பார்ட்டன் பார்த்து வச்சு கொடுங்க சோ நாளைக்கு வந்துட்டு ஓகே நாளைக்கு இந்த டிவி தயவு செய்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து இதுகள் எல்லாமே செஞ்சுட்டோம் மேலாட்சியும் பரம்பரையில இணைப்பு தான் சொல்லி தரல உங்களுக்கு சோ மிச்சமாக அங்கால இருக்கிற அந்த கீழே எம்டிஆர் ஸ்பேஸ் விட்டு இருக்க எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நிரப்பி கொடுங்க ஜெனடிக்ஸ் கூறி எல்லா வேலையும் முடிஞ்சுது ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே முடிஞ்சு ஜெனடிக்ஸ் நாளைக்கு உங்களுக்கு அந்த இனவிருத்தி செக்ஷன் எல்லாத்துல ஸ்ட்ரக்சர் அனுப்பி விடுவேன் ஓகே நாளைக்கே வந்துட்டு செய்யுங்க சோ அடுத்தது வந்துட்டு என்ன மாதிரி யூனிட் போக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா என்ன மாதிரி இத சிக்ஸ முடிய போவ என்வாயன்மெண்டல் போய்கொண்டிருக்கிறதும் என்ன மொலிக்குலர் செய்யறதா போவ செய்யறதா போக்கு பதினெட்டு மார்க்ஸ் மொலிக்குலர் மார்க் குறைய பட் இது ஏதோ டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்லுங்க என்ன செய்வோம் செவன் செவன் படிச்சிட்டீங்களா தியரி படிச்சிட்டீங்களா செவன் அடுத்தது மொழிக்குள்ள பாஸ் இப்படி பாஸ் சொல்லி தெரியல நல்ல மாதிரி சொல்லி தர அது அவ்வளவு கஷ்டம் இல்ல நம்மளுக்கு ரெண்டு எம்சி சமாளிக்கிற அளவுக்கு எடுத்தா சரி பின்ன நம்ம என்வாயன்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சு போடும் இல்ல இல்ல அங்கால இருக்கிற ரெண்டு பாடமும் ஈஸியான பாடம் எது நம்ம மைக்ரோவும் அப்ளைடும் ஈஸியான பாடம் என்வாயன்மெண்டல் மாதிரி பாடம் சோ கட்டாயமாக நாங்க என்வாயன்மெண்டல் இருக்கிற இடத்துக்கு அதே கொடுப்போம் இப்ப உங்களுக்கு இப்ப சாய்ஸ் நாலாம் பாடமா ஏழாம் பாடமா சாய்ஸ் யோசிவீங்க நாளைக்கு சொல்லுங்க நாளைக்கு இன்னைக்கு நிறைய பேர் காணல எல்லாரும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நாலாம் படம் பதினெட்டு மார்க்ஸ் ஏழாம் படத்துக்கு மார்க்ஸ் குறையா நான் அப்போ என்னது கொஞ்சம் பிளங்கி எடுக்கணும் ரெண்டு எம்சிக்கு வேறுமே ஆனா கொஞ்சம் டைம் கூட எடுக்கும் ஒன்றரை மாசம் ஆச்சு போட்டு போகும் ஒன்றரை மாசம் ஆச்சு எடுக்கும் நினைக்கிறேன் அது முடிக்கிறது கொஞ்சம் என்ன பெரிய பாடம் தானே ஆனா மார்க்ஸ் குறைய தான் ஓகே பார்ப்போம் நாலாம் படத்து செஞ்சுட்டு போனா போவோம் இல்லாட்டி பார்ப்போம் நம்ம கடைசி நோம்பலா சமாளிச்சுட்டாலும் போதும் தானே ரெண்டு எம்சிக்கு தானே வேற போச்சு ஓகே பாப்பா உடனே பாத்துவீங்க எம்டி ஸ்பேஸ் என்ன பண்ணுவீங்க நாளைக்கு சந்திப்போம்